は今日らしいぞ送る主役は偽物だけど時間をかけて準備をしたからちゃんと見ておかないとな。あの海の魔人急に現れたわけじゃないよな2000年も封印されてたわけだしああちょうどガンオテイ君の件もあったしななガンオテイ君を殺したやつと魔人を解放したやつが同じっていう可能性あると思うか言われてみれば確かにうん可能性は高いかも。わかったぞきっと、そいつが魔人と結託して、ガンオーテイ君を殺害したに違いないなんてやつだしかし、どんなやつなんだ今までそんなすごいやつがいるなんて知らなかったが。まあいい。それより、あの戦艦軍から何かお知らせがあるみたいだ。まずはそれを聞くとしよう。総選儀式をやるってことは噂は本当だってことだよなガンオーテイ君が本当にしかし犯人はまだ捕まってないよなバカ野郎ガンオーテイ君を殺せるなんてきっとただものじゃない噂で聞いた怪しい奴ら俺はそただその資格がファデュイの偉い人だっていう説はかなり可能性が高いと思うファデュイ確かに怪しいな強欲で嫌味な奴らだし静かに聞かれたらどうするしつせいによるお知らせです寿命が山のように膨大な竜もいつかは土に帰ります帝君の寿命は非常に長いものですが月に満ち欠けがあるようにいくつかの試練があります。巷で流れる帝君が殺害されたという噂は事実ではありません。帝君は試練に見舞われ、魂は皇天に変えられました。皆様どうか気を落とさずに、いつも通り生活してください。また、噂を信じ、憶測することはおやめください。3700年の契約がこうして灰になった私たちは幸せだったそして時間の残酷さを忘れてしまった神のいる地の長い夢は終わらへん,ん夢から目覚め
さよならを覚えるの契約が再び作られた後皆さんは次の時代に祝福を送るのでしょうかでは天中園様のスピーチは以上です幽変様何かお言葉はありませんかん彼女こっちを見てないか旅人うわ本当にこっちを見てるあれが魔人を倒したと噂の旅人か若い七星は必ず恩を返す知ってると思うけど私たちにできないことはないわ言ってみなさい君がもらうべきものなんだから私のお知らせを。になるんじゃろうな。で寂しい雰囲気を見てみろよ<笑>なんで当事者のお前が気楽に構えてるんだ<笑> 3700年続いた重荷を下ろしたんだ気楽になるのも無理ないだろうそうだお前たちはいつ空いている新月圏の料理をおごろう嘘はやめろよな勝利三倍酔いならまだ信じるけど新月圏はお茶も有料なんだぞ本当に払えるのかあ言われてみれば確かにモラが足りないなガンウォーテイクンモラクスとしてモラを作るのは簡単だしかし勝利になることを選んだからには凡人のルールに従うべきだお前たちと共に行動してた時神の心はまだ俺の手にあったわけだが七神の座を降りると決めた以上未来の新生活を予習しておかないわけにはいかないだろうん、どうりで勝利が値段を見ないのは値段を見る癖がなかったからなんだなでも自由にモラを出せない自分にも慣れてないからいつも他人に支払ってもらうダメなやつになったのかいやファデュイの金を少し使っただけでそこまで言わなくてもいいだろう貿易の都で人々が交換するのは金銭と商品だけでなく知識や記憶目利きそれから身分役割と生活の交換もあるモラックスがいくら願望帝君として民と共に生活したとしても勝利という本当の凡人が感じるものとは異なる<笑>この件はお前に礼を言わねばならない勝利としての俺もお前と共にリーウェにいた記憶を大事にするぞああただどんな旅でもいつか別れの日が来るうんオイラたちもそろそろ次の神を探す旅を再開しないとなそれは少し難しいかもしれないリーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな
稲妻の雷神バールリーゆえの人々が俺をガンオーテイ君と呼ぶように彼女は稲妻で別の名前で呼ばれているうん確かライデンだったっけなあライデンは稲妻幕府の将軍でもあるため彼女はライデン将軍と呼ばれているそういえば稲妻の情勢は緊張状態だって不当で聞いたことあるけど少なくとも去年はそこまでじゃなかったよな勝利お前はリーユへの願王帝君だし何か知らないか稲妻は一体何のために鎖国したんだそれは神の目だ神の目手に負えない境遇を前に人々は自身の無力を嘆くしかし人生の最も険しい分岐点その渇望が極致となれば神の視線を一身に受けるそれが神の目神に認められし者が得られる外付けの魔力機関それで元素の力が使えるようになるホモテイワット大陸共通の見解だなしかし去年ライデン将軍はメガリレーを出したメガリレー稲妻全域の神の目を徴収し千獣百目神像の手にはめるんだ神の目をなんで神の目は神の恩恵なんだろう神の恩恵だからそれを自由に使える権利が自分にはあると彼女はそう考えたんだろううわあ厳しい風神は自由の神眼神は契約の神そしてライデン将軍は永遠を追求する神永遠の国のため彼女は不穏要素を排除すると決心したんだろうそれに七神で最も古い俺も言ったことの影響で彼女はより永遠を追求するだろうメガリレーを発表した時きっと彼女はあの口癖を民に言ったはずだ七神が求む七つの理念の中で永遠だけが天理に最も近いさて他に知りたいことは<笑>天に昇るそんなふざけた理由にしたとはなしかし七星が犯人を追わずにこの剣を終わらせたのは確かに帝君は死んでいないことを知ったからだなあ七星だけでなく仙人たちの方にも教えたぞ連絡の方法ああ夢枕に立つという便利な戦術を知っているかさて他に知りたいことはそういえば七星がお知らせを出す前に民衆たちの話を聞いたんだけどみんな軍玉閣を襲わせたことも魔人を出したのも紛れもなく事実だからな。行幸がこの剣をネタにしたせいでファドゥイの施設はえらい状態になっているらしいぞ執行官の立場がなければきっとスネージナヤの外交官たちは講師のせいにして彼をクビにするだろうさて他に知りたいことは仙人の時代は終わったリーウェ七世さえもそれを受け入れなければリーウェの未来はどうなる国政の言葉だ悪くない。行幸の権力欲を褒めていたし、リーウェの管理する権利を、神から七世へと引き継がせる計画は、行幸が主導していたものだと思っていたが、よく考えると、最初に脱権を言い出したのはおそらく、んさて、他に知りたいことはそうだ。今、神の心を持ってないんだろテイワットのモラはどうなるんだモラクスの死によってモラは消えるのかそれに黄金屋は全大陸唯一の造幣局だろこの先大丈夫なのか現存のモラは消えないが黄金屋は長い時間止まるモラを作る時は
眼神の力が必要だからなこれからモラがなくなるぞ世界の終わりだ確かに大事件だ金融面から言うといいこういう難しい問題はリーウェッシ星に任せようじゃあさ勝利はさへそくりとかあるのかへそくりふん普通に考えてそれはいいものだなしかししかししかし忘れていたさて他に知りたいことはでは鎖国を突破する方法でも考えよう焦るなきっかけも必要だ今日みたいな天気の日はなんだか辛いものが食べたくなるよなピリ辛料理のことを考えるだけでイヘヘヨダレが出て